花僧人の尾関ジョモトですこの度はシックなハボタンの寄せ植えプランツギャザリングお迎えくださり誠にありがとうございますこちらのお世話の仕方お話しさせていただきますね北玄関であまり日が当たらないところに置くっていうそういうオーダーをいただきましたのでちょっとね影でも頑張れる頑張れる子たちで作りましたよ北玄関って言っても全く真っ暗な玄関ではないので朝の光夕方の光明るい日陰っていうことなので結構ね許容範囲がね広いのシックなギザギザーの葉っぱの子やまん丸な葉っぱやツヤツヤな葉ボタンで作らせていただきましたこちらのお世話の仕方はこの表面に水ゴケが敷いてありますこちらに敷いてある水ゴケこうやって入れて触ってみて乾いたら乾いたらたっぷりとあげてください下から水が出るまでってよく言いますけどそれはもう忘れてください一応下から出るまでなんですけどもこちらのこの鉢の中身軽くというねご要望でしたのでヤシの実チップのベラボンプレミアムで植えてありますとっても水はけがいいのお水をやるとねスッと落ちてしまうのがスッと速攻で<笑>なので中に染み込むようにやるには一度水をさっとかけて10分くらいしてからもう一度もうコーヒーコーヒーをま立てる時のようにゆっくり回しかけてやるといいですよでもゆっくりやるのが大変っていう時は一度やって10分くらい経ったらもう一度二度に分けて水をやるようにすると中までしっかり染み込みます触って乾いてる時の重さと水がよく染みた時の重さこの重さ重さで判断していただくと確実ですやるときはこのね葉ボタンの葉っぱ水がこうかけるとこうちょろっと全部全部下にこぼれちゃうといけないのでこの中心のここを狙ってこの真ん中のここを狙ってやると中でじわーっと水が広がりますこの辺りのギザギザのところなんかもねやるとちゃんと中まで入りますよこの光子さんの丸い上から水やると全部こぼれちゃいますでも時々このツヤツヤの葉っぱ土ぼこりとかなんかかかってこのツヤがなくなってくるのでここの上に水をまあ、雨がかかればいいんですけどねかからないようだったら上から水をかけてやって時々もう他の子もですけども洗い流すと綺麗ですよ濡れててもせっせとやったりするといつもこうジュクジュクしてるので腐って枯れてしまうこともありますので乾いたら乾いたらたっぷりっていう風にあげてくださいねあとはもうみんな葉っぱのものなので特にお世話といっても、まあ、下の方の葉っぱが黄色くなったら取るくらいですかねあとはもうもうこのまんまお正月終わったら葉ボタンは終わりと思われてるんならまあ正月過ぎくらいなんだけど実はハボタンはそっからが可愛いの2月3月くらいになってこっからミョーンとミョーンとね塔が立ってきます中体っていうんですけどもこっから出てきた花がまた可愛いのまるでねモン,モンキーチョウがねあの黄色いモンシロチョウの黄色いやつモンキーチョウがね、いっぱいチラチラいるみたいですんごくかわいいのでお花を咲かせて楽しんでいただけたらと思いますでもこれはねコーナーを見なのでもう花が咲いてきたらみっともないと思ったら、まあ、さよならしてくださいね解体した時にこの白い葉っぱのクッションブッシュやこのちょっとかっこいいこれマジックドラゴンそれからこの真っ赤な葉っぱこれね夏はね青いこの赤い葉っぱのコプロスマやこの下のキューケラこちらはまた次の寄せ植えに使うことができますよこの中のヤシゴミチップ
ヤシの実チップは5年は腐りません何度も使い回してやることができますこの部分上抜いてやったらここの下の多分ねすっごくネックが張ってるの空気がねいっぱいあるので根っこ喜んでよう伸びるでひっくり返したらほぐしてやってこう手をこうやってやると猫だけ取れるのでその後乾かして取っておいてまた次の寄せ植えに使ってあげてくださいね最終的には花壇とかなんかにね入れてあげてもいいですし土がふっかふかになるからそれか、まあ、さようなら燃えるゴミとして出すこともできますよわからないことがございましたらお気軽にお尋ねくださいねこの度は誠にありがとうございました花草人の尾関純子でしたまたねー